हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द फिज फ्रेम आज हम आईआईटी जेम का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं सो टूडेज टॉपिक इज लाइन इंटीग्रल ठीक है तो सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशन है ऑब्वियसली किसके लॉन्ग एक लाइन यानी कि किसी कर के किसी कर के अबाउट अगर आप इंटीग्रेशन करने लग रहे हो दैट मीन्स इट इज लाइन इंटीग्रल ठीक है इंटीग्रेशन अलोंग ए कर और कर का नाम दे देते हैं कुछ सी है है ना ये कर जो सी है हो सकता है ओपन हो हो सकता है क्लोज हो है ना क्लोज कब कहेंगे सपोज कीजिए ये अपने पास एक कर है ठीक है सो दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी ठीक और हम इसको इंटीग्रेट करने चले हैं ए से लेकर के बी तक ठीक है जैसे मान लीजिए हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है ना वर्क डन फाइंड आउट करना है तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी आर है ना तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो डी आर एफ डॉट डी आर होगा वर्क डन ना डी डब्ल्यू लेकिन अगर हमें कंप्लीट कर्व के लिए चाहिए तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक वर्क डन इनिशियल से लेकर के फाइनल पॉइंट तक इनिशियल कहां है ए पर और फाइनल पॉइंट कहां है बी पर तो ये अपने पास आ जाएगा नेटवर्क डन सो नेटवर्क डन ये आ जाएगा है और अगर देखिए B और A यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कौन साइड अगर कर गए देन दैट कर्व इज क्लोज क्या होगा क्लोज होगा तो क्लोज कर्व को हम कैसे नोट करते हैं ऐसे नोट करते हैं कैसे नोट करते हैं ऐसे तो हम सिंपली लिख देते हैं दिस इज फॉर क्लोज कर्व इट इज सी क्योंकि उसके पॉइंट थोड़ी ना होंगे फिर उसके बाद स्पेसिफाई अब ये क्लोज कर है तो इसके पॉइंट्स कहां स्पेसिफाई होंगे दिस इज ए कर बस हम ये बात करेंगे कि ये क्लोकवाइज है या फिर एंटी क्लोकवाइज यानी कि क्लोकवाइज है या फिर एंटी क्लोकवाइज है सिर्फ इसकी बात करेंगे हम सो इंटीग्रेशन अलोंग एनी कर इज द लाइन इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन तो कहीं मान लेते हैं वैक्टर फंक्शन है से एफ मान लेते हैं सो लेट ए वैक्टर फंक्शन लेट ए वैक्टर फंक्शन वैक्टर फंक्शन इज दैट फंक्शन जिसकी वैल्यू एक वैक्टर फील्ड यानी कि रीजन में पॉइंट टू पॉइंट क्या करती है वेरी करती है तो लेट ए वैक्टर फंक्शन एफ इज गिवन एज एफ वन डी एफ वन आई कैप सॉरी एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप है ना स्केलर फंक्शन के टर्म में मैंने इनको डिफाइन कर दिया एफ वन एफ टू एफ थ्री क्या है कंपोनेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ठीक है तो अब हमें निकालना है इसका लाइन इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन ठीक है तो मान लीजिए ए से बी तक हम निकाल रहे हैं तो लाइन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ए से बी तक एफ डॉट डी आर एफ डॉट डी आर फिर डी आर इज द चेंज इन द पोजिशन वेक्टर पोजिशन वेक्टर में कितना चेंज आ रहा है ठीक है ये पोजिशन वेक्टर टाइम पर भी निर्भर कर सकता है क्यों क्योंकि कर्व है ना तो कर्व तो टाइम के साथ चेंज हो ही रहा है तो हो सकता है कि डी आर जो कि क्या है डी आर जो कि क्या है चेंज इन द पोजिशन वेक्टर दैट मीन्स डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप तो हो सकता है यहां पर कि डी एक्स डी वाई डी जेड टाइम का फंक्शन हो ठीक है ऐसा हो सकता है ठीक है तो अब यहां से देखिए वैल्यूज अगर हम पुट करें तो ए से लेकर के बी तक ठीक है और एफ की क्या वैल्यू है एफ की वैल्यू है एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप और डॉट में डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप ये वैल्यू है इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास देन वी गेट इंटीग्रेशन ए टू बी एंड एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड ठीक है और अगर dx एक्स डी वाई डी जेड टाइम के फंक्शन हुए देन अगर टाइम के फंक्शन हुए देन दिस कैन बी रिटर्न एज dx एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी डी जेड बाई डी टी एंड इंटीग्रेशन इज डी टी ठीक है क्योंकि अब हमें टाइम का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा नॉट ऑफ द पोजिशन एक्स वाई जेड ठीक है अच्छा और अगर कर्व जो है वो क्या हुआ क्लोज हुआ तो तो फिर हम इस जो इंटीग्रेशन है ना ए से बी तक लिख रहे हैं हम इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे दिस इंटीग्रेशन सिंपली दिस इंटीग्रेशन अलॉन्ग कर्व सी ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द लाइन इंटीग्रल आइए अब प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आई टी जेम के ठीक है
तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी वेयर एफ वैक्टर फंक्शन इज गिवन एज एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स कैप प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इन टू वाई कैप अलॉन्ग द सेम सर्कुलर पाथ एज शॉन इन द फिगर बिलो ठीक है तो ये हमको फिगर गिवन है लाइक like दिस ठीक है ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है और इनके कॉर्डिनेट्स गिवन है माइनस वन जीरो एंड दिस कॉर्डिनेट इज वन जीरो ठीक है और हमें एफ फैक्टर भी गिवन है विच इज एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स कैप एक्स कैप मीन्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई कैप भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे एंड डिवाइडेड बाई वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई कैप ठीक है जे कैप यूज कर सकते हैं सिर्फ डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा है यूनिट वेक्टर है ये ठीक है एक्स एक्सिस अलोंग एंड वाई एक्सिस अलोंग ठीक है और हमें क्या फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ठीक है इंटीग्रेशन क्लोज करने लगा रखा है ना इंटीग्रेशन ए से बी तक सर ए से बी तक यानी कि सिर्फ इसका क्लोज कर नहीं है ठीक है क्लोज कर कब होता जब यहां से यहां पर भी आता है ना या फिर कंप्लीट होता है एक सर्कल होता है ठीक है तो ए से बी तक फाइंड आउट करना है एफ डॉट डी क्या है चेंज इन द लेंथ चेंज इन द लेंथ ठीक है तो डीएल की क्या वैल्यू हो जाएगी यहां से देखें तो ठीक है सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल क्या है टू डायमेंशन है है ना टू डायमेंशन है तो Z कोऑर्डिनेट कंसीडर करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर तो डीएल कितना हो जाएगा डी एक्स आई कैप सिंपली प्लस डी वाई जे कैप है ना डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप तो यहां से निकाले तो कितना आ जाएगा ए से लेकर के बी तक है ना एफ डॉट डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ डॉट डीएल मतलब जैसे से एक मिनट यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई ऐसे की बना ना क्वेश्चन में देन दिस Is dot product with this. तो कितना आ जाएगा x dx divided by under root of x square plus y square, है ना? And then plus इसका dot product with this, ठीक है? Then y dy divided by under root of x square plus y square, ठीक है? और यहाँ से देखिए अगर ये semi circle है ना, semi circle है तो देखिए इसका center होगा और center अगर है तो center से देखिए इसकी radius कितनी है? मतलब radius कितनी है semi circle की देखें तो one, है ना? और इक्वेशन क्या होती है अब हम क्या करेंगे यहां से जो डीएक्स है ना इसको डीवाई की टर्म में हम रिप्लेस कर देंगे तो इसको डिफरेंशियल लेते हैं यहां से दोनों तरफ ठीक है टेकिंग द टोटल डिफरेंशियल It is given as 2x dx, है ना? 2x dx plus 2y dy, है ना? Is equal to one kind, जो है total differentiation कितना हो जाएगा? Total differential zero हो जाएगा। यहाँ से देखें तो 2x dx is equal to minus 2y dy, है ना? और two से two cancel हो जाएगा, and this becomes be x dx is equal to minus y dy, है ना? तो यहाँ से क्या रख देंगे? X dx की जगह minus y dy, या फिर y dy की जगह क्या रख देंगे? Minus x dx, ठीक है? तो मालिक यहाँ रख दिया minus y dy, है ना? तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे सेम है ना दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर कितना जाएगा जीरो आंसर कितना आ जाएगा जीरो आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फंक्शन यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप अलॉन्ग दी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम जीरो जीरो टू इज ये आई टी में आया था लाइन so, इंटीग्रल निकालना है हमें u ऑफ एक्स वाई इज गिवन एज द वेक्टर फंक्शन इज गिवन एज टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप एंड अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन हमें क्या गिवन है स्ट्रेट लाइन के लिए क्या फाइंड आउट करना है लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है स्ट्रेट लाइन जो है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं जीरो जीरो टू टू फोर ठीक है तो देखें यहां से ये वैक्टर फंक्शन है यू ठीक है तो यहां से लाइन इंटीग्रल क्या होगा u डॉट डी आर या फिर डी लिख सकते हैं वट ठीक है ये हो जाएगा एंड देन इंटीग्रेशन ये सपोज कीजिए a पॉइंट है ना ये सपोज कीजिए b पॉइंट है तो a से b तक हम कर रहे हैं ना a से b तक a से b तक इंटीग्रेशन और u की वैल्यू क्या है टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप एंड डॉट विद डी आर कितना होगा देखिए लाइन है स्ट्रेट लाइन है तो टू डायमेंशन में है क्योंकि एक्स कॉर्डिनेट भी गिवन है और वाई कॉर्डिनेट भी गिवन है है ना तो टू डायमेंशन में होती है ये तो इसका मतलब डी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप ठीक है डीजेट नहीं आएगा यहाँ पे तो डॉट प्रोडक्ट लेना है दोनों का हमने तो कितना जाएगा यहाँ से ए से लेके बी तक 
एंड दिस बिकम्स टू बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है dx को dy की तरह में रिप्रेजेंट करना है क्योंकि ये इंटीग्रेशन क्या है सिंगल है सिंगल है इसलिए हमें dx जो है उसको dy की तरह में करना पड़ेगा चेंज या फिर x को y की तरह में चेंज करना पड़ेगा तो यहां पे स्ट्रेट लाइन की सबसे पहले क्या लिखते हैं इक्वेशन लिखते हैं क्या होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यही होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन c यानी इंटरसेप्ट कितना होगा यहाँ पे जीरो क्यों क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है स्ट्रेट लाइन Origin से स्टार्ट हो रही है, so this becomes goes down, and the slope is given as y2 minus y1 divided by x2 minus x1 and into x, ठीक है? और देखिए y2 minus y1 कितना गिवन है? y2 minus y1 4 minus 0 divided by x2 minus x1 कितना है? 2 minus 0, ठीक है? Into x, so y is equal to 2x, है ना? y is equal to 2x, तो ये अपने पास आया है, then dy is equal to कितना आ जाएगा यहाँ से? dy is equal to 2dx, if you take टोटल डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स ठीक है डी वाई इज इक्वल टू टू डी एक्स तो यहां पे रख देते हैं देखिए वैल्यू ये कितना आ जाएगा यहां से तो अगर ये वैल्यू रखें हम तो देखिए ए से बी तक ए से बी तक टू देखिए आप किसी को भी किसी की ट्रम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाई को एक्स की ट्रम में या फिर एक्स को वाई की ट्रम में आपने पास आया वाई इज इक्वल टू टू एक्स ठीक है तो वाई रख देते हैं टू एक्स so this becomes two into two x ठीक है और dx कितना हो जाएगा ऐसे देखें तो ठीक है dy is equal to two dx है तो dx is equal to तो dx ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने x से representation दिया है तो dx ही लिखेंगे यहाँ पे plus में x और dy कितना हो जाएगा two dx so this becomes two dx है ना तो सारा जो integration है line integral वो किसके term में आ गया x के term में आ गया और x की limit देखें तो कहाँ तक है a से b तक x की limit है zero से लेकर के two तक तो इसका मतलब integration की limit क्या होगी zero से लेकर के two तक तो zero से लेकर two तक and this becomes four x dx and plus में two x dx ठीक है so this becomes zero to two six x dx six x dx then six x का integration कितना हो जाएगा x square by two x square by two and going from limit zero to two so this becomes three x square limit goes from zero to two so three into two का square four that means answer is twelve three into three into four is equal to twelve so the answer is twelve ठीक है ये numeric answer type question था इस answer कितना जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड वर्क डन बाय फोर्स फील्ड एफ आपको गिवन है वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप अराउंड ए सर्कल इन एक्स वाई प्लेन सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस है रेडियस आर ठीक है तो हमको फोर्स फील्ड गिवन है एफ इज इक्वल टू वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप ठीक है और सर्कल हमें गिवन है सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है आर गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है वर्क डन फाइंड आउट करना है वर्क डन यानी कि फोर्स वेक्टर फील्ड हमें गिवन है तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहां से वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है ना इंटीग्रेशन ठीक है इंटीग्रेशन अलोंग दिस सर्कल सी क्योंकि सर्कल एक क्लोज कर होता है एंड देन एफ डॉट डी आर क्योंकि सर्कल क्या है टू डायमेंशन है इसलिए डी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप ठीक है एफ डॉट डी आर करेंगे यहां से एफ डॉट डी आर यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ विद विद डी आर तो कितना हो जाएगा y इंटू डी एक्स ठीक है कितना हो जाएगा y इंटू डी एक्स एंड माइनस एक्स डी वाई ये आ जाएगा यहां से अब हमें रिप्रेजेंट करना है x को y की टर्म में या फिर y को x के रिप्रेजेंट में ठीक है तो क्या करेंगे सर्कल की इक्वेशन देखेंगे तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रेडियस कितनी की है आर सो आर स्क्वायर यहां से देखिए अगर आप y को यहां से रिप्लेस करते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर x को आप यहां से रिप्लेस करते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ये कैलकुलेशन थोड़ी टफ जाएगी आप कर सकते हैं इसको कैलकुलेट लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या होगी टफ होगी तो हम क्या करेंगे इस केस में हम यहां पर इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में सोल्व करने की कोशिश करेंगे किसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर और थीटा ही आता है जहां आर क्या है कांस्टेंट होता है ठीक है तो यहां से देखेंगे कि एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा ठीक है और यहां से डीएक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आर तो कॉन्स्टेंट होता है और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा डिफ्रेंसिएशन और फिर थीटा का डी थीटा है ना और डी वाई से कितना आ जाएगा आर साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन इज कोस थीटा एंड थीटा का डी थीटा तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे यहां से देन सी और वाई की वैल्यू कितनी है वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा सो दिस इज आर साइन थीटा डीएक्स की वैल्यू कितनी है डीएक्स की वैल्यू है माइनस आर साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा इन टू डी थीटा ठीक है माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स की वैल्यू है आर कोस थीटा सो दिस बिकम्स आर कोस थीटा एंड 
dy की वैल्यू कितनी है dy की वैल्यू है r cos थीटा d थीटा सो इनटू r cos थीटा d थीटा ठीक है अब देखते हैं इसको आगे अलोंग कर c यहां से कितना आ जाएगा माइनस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा d थीटा एंड माइनस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा ठीक है और अलोंग कर c माइनस r स्क्वायर क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है यहां से कॉमन कितना आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एंड d थीटा ठीक है तो माइनस r स्क्वायर ठीक है और यहां से देखें d थीटा तो थीटा जो है वो एक सर्कल के लिए कैसे वैरी करता है देखें तो जीरो से लेकर के किसी भी पॉइंट से देख लो आप जीरो से लेकर के टू पाई तक वैरी करता है देखें ये थीटा है ना दिस इज थीटा थीटा की वैल्यू यहां से स्टार्ट करेंगे तो पूरे सर्कल के लिए कहां तक वैरी कर रही है जीरो से लेकर के थ्री सिक्सटी डिग्री ठीक है तो यह आ जाएगा थ्री सिक्सटी डिग्री दैट मीन टू पाई ठीक है तो यह आंसर इज माइनस टू पाई आर स्क्वायर यह आंसर इज माइनस टू पाई आर स्क्वायर ठीक है सो so, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू